প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা কে কেমন আছেন আপনাদেরকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের হিস্ট্রি বাংলা চ্যানেল থেকে আপনারা হয়তো জানেন যে আমরা এই চ্যানেলটিতে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো আজকেও আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটি সম্পর্কে হয়তো আপনাদের অনেকেরই আগ্রহ থাকতে পারে যেমন ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা ইতিহাসে নেতৃত্বের ভূমিকা এগুলোর কথা আপনারা অনেক সময় শুনে থাকেন কিন্তু এগুলো তো শুনলেই হলো না এগুলো একটা ধারণা থাকতে হবে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে ব্যাখ্যা থাকতে হবে এবং যার মধ্য দিয়ে আপনি বিষয়টা সম্পর্কে একটা যৌক্তিক চিন্তা করতে পারেন তো সে কারণে আমরা আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা ইতিহাসে কার কি ভূমিকা এই বিষয়টি আলোচনা করব তো আপনারা জানেন যে আসলে মানুষ সবচেয়ে বড় স্পেসিস বা প্রজাতি যার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ইত্যাদি সব প্রাণী থেকে আলাদা তো এই মানুষই এক সময় শুধু খাবারের জন্য তার যখন ক্ষুদা নিবারণের জন্য সে ফল সংগ্রহ করেছে ফল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করেছে তো এই সংগ্রহ করতে গিয়ে তাকে কিছু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিছু কাজ করতে হয়েছে তো সেটার মাধ্যমে সে কিছুদিন চলেছে কিন্তু ওই একটা দিয়ে দুটা দিয়ে তো আর মানুষের পেট চলে না ক্ষুদা নিবারণ হয় না তারপরে সে হয়তো পশু পাখি ছোটো ছোটো পশু পাখি এগুলো সংগ্রহ করেছে বা এগুলোকে মেরেছে মেরে এগুলোকে পড়া অবস্থায় খেয়েছে যেমন হয়তো কোনো বন পুড়ে গেছে সেখানে হয়তো সে ওরকম পশু পাখি দেখেছে যারা পুড়ে পুড়ে আছে তো তাদের সেইগুলোর মাংস খেয়েছে এইভাবেই কিন্তু মানুষকে তার কাজ বেড়েছে অর্থাৎ মানুষ থেকে নানা রকম ছোট ছোট পেশার তৈরি হয়েছে কাজের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ মানুষই কিন্তু এগুলো তৈরি করেছে এগুলো তাকে কিন্তু ওই গাছ তরুলতা বা পশু পাখি এগুলো মানুষকে শেখায়নি মানুষ নিজেই এগুলো উদ্ভাবন করেছে আমরা বলি তো এইভাবেই কিন্তু যখন বেশি মানুষ একসাথে হয়েছে অর্থাৎ দশ জন বিশ জন তিরিশ জন তখন তারা কিন্তু একটা দলবদ্ধ জীবন যাপন করেছে একটা অর্থাৎ সে একটা দল তৈরি করেছে তাহলে এটা একটা ইতিহাসের বিষয় যে একটা দল তৈরি করেছে মানুষ এখন এই দলের মধ্যে তারা এক একজন এক এক কাজ করেছে কেউ ফল সংগ্রহ করেছে কেউ অন্য খাবার সংগ্রহ করেছে কেউ এগুলোকে বাচ্চা বা শিশু তা তাদেরকে তারা লালন পালন করেছে কেউ অন্য কোনো কাজ করা শুরু করেছে এইভাবে একটা দল নানা মাত্রিক কাজ দিয়ে সে আস্তে আস্তে কিন্তু ছোট একটা সমাজ তৈরি করেছে এটাই কিন্তু আসলে একেবারেই প্রাথমিক দিকে এই সমাজটা অনেক ছোট ছিল দেড়শো দুশো তিনশো তারপরে হয়তো অন্য জায়গায় তাদের থেকে চলে গেছে কারণ সেখানে খাবারের হয়তো অভাব পড়েছে তখন কিছু মানুষ পাশের আরেকটা জায়গায় চলে গেছে সেখানে গিয়ে তারা একইভাবে জীবনযাপন করার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ আরেকটা দল আরেকটা সমাজ তৈরি করেছে এইভাবেই কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে কিন্তু এই যে সমাজ তৈরি করেছে এটাই হচ্ছে মানুষের একেবারে আদিমতম যে ইতিহাসের যাত্রা অর্থাৎ আদিম যে ইতিহাসটা সে এইভাবে তৈরি করেছে মানুষই তার নিজের প্রয়োজনে এই ছোট ছোট সমাজ দলবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা এবং তার পরবর্তীতে আমরা বলছি এক একটি অঞ্চলের মানুষ এক একটা ভাষা তার নিজের কাজ কর্ম ইত্যাদি সেখানে পাথর হাতিয়ার ইত্যাদি দিয়ে সে কিন্তু জীবন যাপন করেছে যেটাকে আমরা এক একটা গোত্র বলছি অর্থাৎ আরও বড় হয়েছে তার মানে ইতিহাস মানুষ মানুষই এইভাবে ইতিহাস তৈরি করেছে কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখেন সব মানুষ একরকম নয় এখানে কেউ কেউ নেতৃত্ব দিয়েছে 
কেউ কেউ অন্যদেরকে সাহস যুগিয়েছেন এবং আপদে বিপদে তারাই কিন্তু তাদের শক্তি ছিল তাদের বুদ্ধি ছিল যাদের এটা ছিল তারাই কিন্তু সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছে এটা কিন্তু বয়স দিয়ে সবসময় হয়নি এটা হয়েছে তার শক্তি বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কেউ হয়তো আশি বছর পঞ্চাশ বছরের একজন সে হয়তো পারেনি আবার হয়তো তিরিশ বছরের বা পঁচিশ বছরের তার হয়তো শক্তি বেশি ছিল সে নেতৃত্ব দিয়েছে সকলেই যখনই শিকারে গেছে তখন তাকে কিন্তু দলনেতা মনে করেছে অর্থাৎ এভাবেই দেখুন জনগণ এবং দল অঙ্গাঙ্গিভাবে শুরু হয়েছে অর্থাৎ একজন দলনেতা তিনি কিন্তু কোথায় কিভাবে দলকে রক্ষা করতে হবে সেটার নেতৃত্ব দিয়েছেন সেটার বুদ্ধিটা তিনি দিয়েছেন এটা আমরা একেবারে প্রাথমিকভাবে মানুষের যে ইতিহাসের শুরুর দিকের যে ইতিহাসটা সেটা এরকম দিকে পরবর্তীতে যখন আদিম সমাজ এরকম দলবদ্ধ গোত্রীয় জীবন ব্যবস্থায় চলেছে তখন মানুষ অলরেডি হাতিয়ার পাথর তারপরে নানা ধরনের তীর ধনুক এইগুলো দিয়ে শিকার এইগুলো দিয়ে তারা আস্তে আস্তে কিন্তু উৎপাদন শুরু করেছে কৃষিকাজ এগুলো তারা করেছে এভাবে একটা সমাজের মধ্যে যখন উৎপাদন হয়েছে তখন কিন্তু আমরা বলছি এরা কিন্তু একটা জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে যেটাকে আমরা আজকে বলছি জনগণ এইভাবেই কিন্তু জনগণ ধারণাটি তৈরি হয়েছে অর্থাৎ মানুষ থেকেই কিন্তু এই পেশাগুলো মানুষ থেকে জনগণের ধারণাটা তৈরি হয়েছে যারা একটা সমাজ তৈরি করে তাদেরকে আমরা জনগণ বলছি তো এই এটি গেছে প্রথম দিকে তারপরে আসছে আরও একটু যখন বড় হয়েছে সমাজের অনেক রূপটা পরিবর্তিত হয়েছে এটার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এসেছে গোত্র থেকে এটা একটু একটু করে এসেছে যখন এটা আরও বিস্তৃত হয়েছে তখন আমরা বলছি ছোট ছোট রাষ্ট্র নগর রাষ্ট্র যেটা তৈরি হয়েছে যেমন আমরা বলছি মিশরে ছোট ছোট নোম এটা নোম মানে নগর এইরকম নোম তৈরি হয়েছে এটা কবে খ্রিস্ট সাড়ে তিন হাজার চার হাজার বছরের দিকে এটা তৈরি হয়েছে বা গ্রিসের দিকে তৈরি হয়েছে বা রোমের দিকে তৈরি হয়েছে অন্যান্য আরও অনেক আসিরিয়া সুমেরিয়া ইত্যাদিতেও কিন্তু তৈরি হয়েছে তো এইভাবেই কিন্তু বিভিন্ন দিকে আমাদের এখানে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো বা ওইদিকে চীন বিভিন্ন জায়গায় সব জায়গায় কিন্তু এইভাবে প্রাচীন যুগে এটাকে আমরা প্রাচীন যুগ বলি যখন অলরেডি মানুষ এই নগরগুলো তৈরি করেছে এই নগরের যে রাস্তা ঘাট সব কিছু মানুষকে দিয়ে তৈরি করে কিন্তু মানুষ আপনা আপনি করেনি মানুষ তখন অলরেডি একটা সংঘবদ্ধ শক্তি যেখানে একজন রাজনৈতিক নেতা তৈরি হয়েছেন যেত যাদেরকে আমরা ফারাও বলছি রাজা বলছি সম্রাট বলছি সেই সময় এটাই ছিল তখনকার নেতৃত্বের রূপটি এরকমই ছিল তারা কিন্তু মানুষকে শাসন করতে পারত তারাই নেতৃত্ব দিত এবং তখন বেশি পরিমাণ শ্রম বেশি পরিমাণ উৎপাদন ইত্যাদি করার জন্য এক ধরনের কঠোরতা যেটাকে আমরা বলছি একেবারে ডেসপটিজম অর্থাৎ স্বৈরাচারী একটা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ মানুষকে দাসে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ দেখুন জনগণকে কিন্তু আস্তে আস্তে যখন সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে সেই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কিন্তু তার যে অধিকার তার যে জীবনযাত্রা ইত্যাদির পরিবর্তন করতে গিয়ে তাকে কিন্তু একটা কাঠামোতে তার যে উপর শোষণ নির্যাতন ইত্যাদি এসেছে তারপরেও কিন্তু এই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি তৈরি হয়েছে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি জনগণের শক্তিতে শ্রমে মেধায় তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোকে পরিচালনা করার জন্য কেউ কেউ নেতৃত্ব দিয়েছেন কেউ কেউ এটিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন এই দাস যুগ এটাকে আমরা দার যুগ বলে থাকি এই দার যুগে আবার অনেকে যখন বেশি শ্রম ইত্যাদিকে ইত্যাদির কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল তখন তারা বিদ্রোহ করেছে সেই খ্রিস্টপূর্ব সতেরোশো শতাব্দীর দিকে মিশরে দিকে বিদ্রোহ হয়েছে সেই বিদ্রোহ দাস বিদ্রোহ হয়েছে আবার যদি আপনি গ্রিসে দেখেন রোমে দেখেন সব জায়গায় কিন্তু যখন নির্যাতন হয়েছে তখন কিন্তু বিদ্রোহ হয়েছে তো এইগুলো মানুষের মধ্যে আবার এক ধরনের এই বিদ্রোহগুলো মানুষকে পরিবর্তন করার জন্য ঘটেছে তারপরে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রাচীন যুগের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে সেটাকে আমরা কিন্তু সভ্যতাও বলছি সভ্যতা বলতে তো একটা খুব চমৎকার শব্দ আমরা বলি সভ্য হয়েছে মানুষ নিয়ম কানুন আইন শৃঙ্খলার মধ্যে এসেছে এই সমস্ত কিছুই মানুষের শ্রম দ্বারা হয়েছে 
মানুষ এগুলোকে উদ্ভাবন করেছে কেউ এইটা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কিন্তু সভ্যতা তৈরি হয়নি তখন সভ্যতার কিছু কিছু ব্রুণ তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা যখন একটা গুণগত অর্থাৎ পরিমাণটা যখন বেড়েছে তখন এটা একটা সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ তখন মানুষও পরিবর্তিত হয়ে গেছে অনেক ধরনের পেশা তখন এসেছে অনেক ধরনের কাজ মানুষের মধ্যে এসেছে অনেক এই মানুষের শক্তি বেড়েছে মানুষের ক্ষমতা বেড়েছে মানুষের শারীরিক সক্ষমতা যেমন এসেছে আবার মানুষের মধ্যে আবার কেউ কেউ নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তারা কিন্তু এটাকে সুশাসন শাসন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এমন কি আইন কানুন যেটাকে আমরা বলছি যেমন ডুঙ্গির আইন যেমন আমরা হামুরাব্বির আইন যে খ্রিস্টপূর্ব সতেরোশো আঠারোশো বছর আগের কথা বা তারও আগে কিন্তু এই ধরনের আইন মানুষই প্রণয়ন করেছে কেন মানুষকে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করার করার একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা তৈরি করেছে তো এগুলো মানুষের তৈরি করে এই কারণে এটা ইতিহাস মানুষ এগুলো তৈরি করেছে এবং সেই তৈরিটা মানুষের কাজে লেগেছে না হলে কিন্তু মানুষ একটা জায়গায় সঙ্গবদ্ধভাবে থাকতে পারত না তারা কিন্তু ওই প্রকৃতিতে বনে জঙ্গলেই থাকতে হতো তারা তো বনে জঙ্গলে আর থাকেনি তারা এসেছে কৃষিকাজ করেছে সেখানে তারা বাড়িঘর নির্মাণ করেছে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে এবং পাথর হাতিয়ার এগুলোর দ্বারা শুধু নয় আরও ছোটো ছোটো এগুলো অনেক ছোট ছোট আকার সেগুলো দিয়েছে সেগুলো থেকে আবার তারা হাতিয়ার তৈরি করেছে যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে কারখানা তৈরি করেছে তৎকালীন এইগুলো মানুষ উদ্ভাবন করেছে তো এই কারণে আমরা বলছি জনগণ ইতিহাস তৈরি করেছে এই যে এগুলোর উপরেই কিন্তু দাঁড়িয়েছে তারপরে মধ্যযুগ এসেছে যখন মানুষ কৃষিকাজ করেছে একেবারে ম্যাক্সিমাম অর্থে মানুষকে কৃষিকাজ করে জীবনযাপন করতে হয়েছে সমাজটা উন্নত হয়েছে কিন্তু শোষণটা বেড়ে গিয়েছে আবার এই কৃষি কাজের মালিকানা জমিদারদের কাছে চলে গেছে তার উপরে রাজাদের হাতে চলে গিয়েছে শাসনটা অর্থাৎ সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে সেখানে জনগণের যে ভূমিকাটা সেটা তার শ্রমটা নেওয়া হয়েছে কিন্তু তার অধিকারটা তাকে তাকে হরণ করা হয়েছে এ ধরনের একটা ব্যবস্থা থেকে আবার মানুষের মধ্যে অনেকেই মনে করছে যে না এইভাবে মানুষের জীবন চলতে পারে না মানুষ তো সৃষ্টির সকলেই সমান সৃষ্টির কাছে তো সকলেই সমান তাহলে কেন একজন আরেকজনকে শোষণ করবে যেহেতু সেই সময় আবার ধর্মের নামে যেমন খ্রিস্ট ধর্ম বা ইত্যাদি ধর্মের যে গির্জা তারা কিন্তু মানুষকে প্রবর্দ্ধিত সাধারণ মানুষকে প্রবর্ধিত যে তুমি এই জন্মে কাজ করো পর জন্মে গিয়ে তুমি সুখে থাকতে পারবে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এইভাবে তৈরি করেছে সুতরাং তুমি এই এইভাবে এটাকেই মেনে নাও তারপরে দেখা গেল না ভোগ বিলাসিতায় জীবনযাপন করছে জমিদার ভোগ বিলাসিতায় জীবনযাপন করছে রাজা তাহলে তখন কিছু মানুষের মধ্যে প্রশ্ন আসছে কেন আমি কষ্ট করব বা তুমি কষ্ট করবে আর ওনারা জীবন ভোগ করবেন তাহলে সৃষ্টিকর্তা কি কি ওনাদেরকেই তৈরি করেছেন আমাদেরকে তৈরি করেন না এইসব প্রশ্ন চলে আসছে সেই প্রশ্ন থেকে আমরা বলছি যে রেনেসাঁস মানে পুনর্জাগরণ ঘটেছে অর্থাৎ মানবিক অর্থাৎ মানবতাবাদীর একটা ধারণা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে এই যে তৈরি হওয়ার ফলে একটা পরিবর্তনের দিকে এসেছে সেখানেই মানুষ কাজে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ তখন মানুষ কী কাজ করেছে আরও উন্নত কৃষি কাজটাকে পরিবর্তন করে আমরা দেখছি যেটা শিল্প মানে কল কারখানা ইত্যাদিতে তারা কাজ করেছে এখন মালিকরা সেই কা সেই কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে তারা কিন্তু কল শিল্প ইত্যাদিতে এসেছে কেন অধিক মুনাফা হয় অনেক দ্রুত এখানে অনেক বেশি পয়সা অর্জন করা যায় কারণ প্রতিদিন মানুষের যে চাহিদা সেটা তারা এই কলকারখানা থেকে পূরণ করতে পারে মানুষও এই গুলো ক্রয় করতে পারে কিছু কিছু করে তখনকার মানুষ এগুলো ক্রয় করে এখান থেকে কিছু আয় করে সেটা দিয়ে তাদের জীবনযাপন করে অর্থাৎ এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনটা মানুষের শ্রমে হয়েছে আবার মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার মাধ্যমে যন্ত্র প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাহলে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি মানুষই কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো ঘটাচ্ছে এবং ইতিহাসটা পরিবর্তিত হচ্ছে উন্নত হচ্ছে একটা পর্যায়ে এসে আমরা বলছি শিল্প বিপ্লব হয়েছে যে শিল্প বিপ্লব বলতে এই যে কাপড় চোপড় ইত্যাদি তৈরি করা 
তাতে তাতের জায়গায় সেটা কিন্তু অনেক উন্নত প্রযুক্তি আসা শুরু করলো এটা আঠারো সতেরোশো তিরিশ চল্লিশের দশকেই কিন্তু এই কাজগুলো মানুষ করা ইউরোপের মানুষ এটা করেছে অন্যান্য অন্যান্য জায়গার মানুষরাও এগুলো ধার করে নিয়ে গেছে সেগুলো থেকে তারাও আবার নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে ধীরে ধীরে কিন্তু একশো দেড়শো বছরেই রেল লাইন আবিষ্কার হয়েছে কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে জাহাজ আবিষ্কার করেছে সেখানে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে এই যে বিষয়গুলো এগুলোতে মানুষের শ্রম মেধা ইত্যাদি কিন্তু লেগেছে যার ফলে হয়েছে কি সমাজটা দেখুন ওই যে একটা ছোট্ট গোত্রীয় সমাজ থেকে দেখুন আপনি কী রকম শিল্প শিল্পের সমাজ যেখানে এখন কিন্তু কার শুধু কৃষক নয় কৃষক আছে ঠিক আছে কিন্তু কৃষকরা গ্রামে কাজ করছে যন্ত্র প্রযুক্তি দিয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু তারা সেখানে হার্ভেস্টিং যন্ত্রপাতে আবিষ্কার করে সেই সেগুলো দিয়ে উৎপাদন করছে আবার রাস্তাঘাট নির্মাণ শিল্প কলকারখানা যেখানে কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে মানুষের আরও যাতায়াত ব্যবস্থা যানবাহন ইত্যাদি তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেছে যে কারণে দেখা গেছে যে শিল্প বিপ্লবের আগেই একটা একটা বিরাট জায়গা পৃথিবীর মানুষ আবিষ্কার করেছে সেটাকে আমরা ভৌগোলিক আবিষ্কার বলছি অর্থাৎ নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছে যেমন ল্যাটিন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে নিউজিল্যান্ড আবিষ্কৃত হয়েছে ছোটো ছোটো দ্বীপ ইত্যাদি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে এগুলো সবই মানুষের শ্রম মানুষের মেধা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করছে অর্থাৎ ইতিহাসটা তখন আরও বিস্তৃত হয়েছে অনেক বড় হয়েছে সেই ছোট জায়গা থেকে মানুষ কত উন্নত হয়েছে এখন দেখুন আজকে আমরা যে সারা পৃথিবীতে পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়ে গেছে ওই যে আমি আগে বলেছিলাম ন ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র সেটা কিন্তু আধুনিক জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে পরিণত অর্থাৎ একটা জাতি একাধিক জাতি এক একটা রাষ্ট্র তৈরি করে এটিগুলোকে আমরা আধুনিক রাষ্ট্র বলছি যেমন এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এসে জাতি রাষ্ট্র আমাদের এশিয়া আফ্রিকা ইয়ারও আগে লাতিন আমেরিকায় সেই উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কিন্তু ঘটেছে অর্থাৎ আঠারোশো দশ থেকে ছাব্বিশ এই সময় অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্র সেখানে তারা তৈরি করেছে আবার আফ্রিকা মহাদেশ আমরা এশিয়া এগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কিন্তু আবার ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্র তৈরি হয়ে গিয়েছে বা ইয়ারও আগেই এই রাষ্ট্রগুলো তৈরি হয়েছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসটা এইভাবে আধুনিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এগুলো তৈরির ফলে মানুষ শিক্ষা দীক্ষা মানুষের অন্ন বস্ত্র এই ধারণাগুলো মানুষের মধ্যে চলে আসছে অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র শুধু ঘুমানোর জন্য না শুধুমাত্র সেখানে থাকার জন্য না একটা রাষ্ট্র সেখানে কিন্তু মানুষ উন্নত জীবনযাপনের জন্য অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান এইগুলো একটা মৌলিক চাহিদা মৌলিক অধিকারে পরিণত হলো অর্থাৎ দেখুন ইতিহাসটা কিভাবে উন্নত হচ্ছে মানুষের দিয়েই কিন্তু এই উন্নতিটা হচ্ছে মানুষও উন্নত হচ্ছে এবং এর ফলে আমরা যে ইতিহাসটা পাচ্ছি সেটাকে একটা আধুনিক উন্নত সভ্যতা এবং এর ফলে দেখুন প্রযুক্তি কত বিস্তৃত হচ্ছে মানে শিল্প বিপ্লব এই যে আজকে আপনারা আমরা বলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ওই যে আমি একটু আগে বললাম সতেরোশো তিরিশ সালের দিকে ওটা ছিল কিন্তু প্রথম শিল্প বিপ্লব তারপরে দ্বিতীয় স্তরে এসে আঠারোশো তিরিশের পরে যখন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি হওয়া শুরু করলো সেটাকে আমরা বলছি দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব তারপরে আমরা বলছি যখন প্রযুক্তি আরও উন্নত হওয়া শুরু করলো যখন কম্পিউটার ইত্যাদি বা মেডিসিন এগুলো উন্নত হওয়া শুরু শুরু করলো মানুষ সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর নির্মাণ করা শুরু করলো এইটাকে আমরা তৃতীয় শিল্প বিপ্লব বলছি আর এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলতে আমরা বায়োটেকনিক্যাল যে প্রযুক্তি যেগুলো দ্বারা মানুষ আরও বেশি উন্নত জীবন যাপন করার জন্য চলে আসছে এইগুলোকে আমরা ইতিহাসের একটা গতি ধারা বলছি তাহলে এই জনগণ এইটা তৈরি করে কিন্তু এখানে কতগুলো জানিস আছে যেমন একজন বিজ্ঞানী তিনি কিন্তু একটা জিনিস আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে একটা বিরাট কিছু আবিষ্কার করেছেন মানুষের জীবনে এক ধরনের পরিবর্তন এনেছেন আবার একজন নেতা আমরা ওই গোত্রীয় দেখেছি গোত্রীয় নেতা পরবর্তীতে রাজা তারপরে 
আরও পরবর্তীতে এসেছে অন্য ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেখানে কিন্তু এই রাজা রাজতন্ত্র এগুলোর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে কেন কারণ এগুলোর মধ্যে এক ধরনের শোষণ ছিল এগুলোর মধ্যে এক ধরনের নির্যাতন ছিল যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্যগুলো ছিল সেখান থেকে মানুষের ইচ্ছা মতো প্রতিনিধি নির্বাচন যেটাকে আমরা সংসদ তৈরি করা প্রতিনিধি পরিষদ তৈরি করা এগুলোর ভিতর দিয়ে কিন্তু শাসক শ্রেণী ইত্যাদিতে একটা পরিবর্তন আসছে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে তার পরবর্তীতে এক সময় দেখা গেল কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র যেমন ব্রিটেন ফ্রান্স স্পেন এই কয়েকটা রাষ্ট্র সারা পৃথিবীকে দখল করে ফেলেছিল এটাকে আমরা উপনিবেশবাদ বলছি এই এইভাবে কিন্তু একটা পর্যায় ইতিহাসটা ছিল এগুলোকে পরিবর্তন করে মানুষ তখন শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বলছে যে না এটা নয় মানুষের জাতি রাষ্ট্র তখন সেই জাতি রাষ্ট্রের ধারণা যারা দিয়েছেন তাদেরকে আমরা সেই জাতি রাষ্ট্রের যে নায়ক মহানায়ক তারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে কারণ মানুষের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা ছিল অনেক অন্ধবিশ্বাস ছিল তারা হয়তো এটা ভাবতে পারেনি যে রাষ্ট্র কি আধুনিক করা রাষ্ট্র কি এগুলো তো আমরা অনেকে জানি না কিন্তু নেতৃবৃন্দ তারা জানতেন যে জনগণের মান উন্নয়ন জীবনযাত্রা ইত্যাদি পরিবর্তন করতে হলে তাদের একটা উন্নত আধুনিক রাষ্ট্র চায় যেমন আমাদের রাষ্ট্রটা আমরা তৈরি করেছি আমাদের একসময় মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়ে দিলেই আমরা একেবারে শোষণহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা পেয়ে যাব সে কারণে একসময়কার আমাদের যারা নেতা ছিলেন যেমন এই ভারতবর্ষে অনেক নেতা গান্ধী নেহরু জিন্নাস এ কে ফজলুল হক আরও অনেকেই বহু নেতা সেই ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে তারা মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশরা চলে গেলে এখানে পাকিস্তান ভারত হলেই আমাদের একটা রাষ্ট্র হবে আমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবো কিন্তু আমরা দেখেছি পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের সেই রাষ্ট্র কিন্তু আমাদের এই জনগণকে যে অর্থনৈতিক মুক্তি সেটি দেয়নি পাকিস্তানের কাছে আমরা আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম অর্থাৎ ইতিহাসের এটা আরেকটা ধারণা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র তৈরি হলে হবে না রাষ্ট্রের চরিত্রটা একটা ব্যাপার সেই চরিত্র যদি হয় ঔপনিবেশিক চরিত্রে তাহলে সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো মুক্তি থাকে না সেই বিষয়গুলো বোঝার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগ্রাম করেন সারা পৃথিবীতেই করেছে কলোনিয়াল মানে উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা তার থেকে মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন লাতিন আমেরিকাতে দুই শত বছর আগেই এই কাজটা করেছেন আমাদের এই এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে ষাট সত্তর বছর আগেই এখানকার বা একশত বছর আগে এখানকার তৎকালীন নেতারা আমাদেরকে স্বাধীনতার স্বপ্ন একভাবে দেখিয়েছেন পরবর্তীতে আমাদের এখানে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমেদ তারপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম আরও অনেক মাওলানা ভাসানি অধ্যাপক মুজাফর বা এই ধরনের আরও যারা আমাদের পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের কথা ভাবছেন তারাও কিন্তু স্বাধীনতার কথা বলেছেন তো তাদেরও এক একজনের এক একটা ভূমিকা ছিল কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু যেরকম একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটা রাষ্ট্রর দিকে উজ্জীবিত করেছেন যেটাকে আমরা বলছি জাতীয়তাবাদ আমরা বাঙালি এই যে ধারণাটা তিনি পোষণ করেছেন তিনি তিনি এনেছেন এটা কাজী নজরুল ইসলাম অন্যান্য আমাদের যারা কবি শিল্প সাহিত্যিক যারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাদের যে শিল্প সাহিত্যের মধ্যেই কিন্তু এই ধারণাটা এসেছে যে আমি বাঙালি এই যে বাঙালির একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি সেই রাষ্ট্রটা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো দেখুন একদিকে হলো আমাদের জনগণ তারা কিন্তু এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন তখন আমাদের একজন নেতা আমাদেরকে এই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তখন কিন্তু আমরা ইতিহাস তৈরি করতে পেরেছি অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি এখন প্রশ্ন হলো যে জনগণ এগিয়ে গেলেই কি হবে জনগণ এমনি এমনি এগিয়ে যা যেতে পারবে না নেতৃত্ব সেই রাজনৈতিক চেতনাটা তার মধ্যে সেই বিশ্বাস বোধ এবং ধারণাটা তার মধ্যে তৈরি করতে হয় যেখানে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ হ্যাঁ এবং সেই 
ধারণায় যখন আমরা উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান করেছি তখনই কিন্তু আমরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত প্রস্তুতি নিতে থেকেছি এইভাবে ধাপে ধাপেই কিন্তু ইতিহাস তৈরি হয় আর সেই তৈরিটা আমাদের নেতৃত্ব আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলোর মধ্য থেকে আমরা আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি করতে পারি এবং জনগণ সেই একটা বিরাট শক্তি যে শক্তি তারা তখন প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে তখন তারা এচিভ বা অর্জন করার জন্য আত্ম উৎসর্গ করে অর্থাৎ ইতিহাসে এই যে স্বাধীনতার জন্য আত্ম উৎসর্গ করা এটা শত শত বছর ধরে অন্যান্য দেশেরাও করেছ আমরাও করেছি অর্থাৎ তাহলে মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস জনগণ সৃষ্টি করে তবে সেই জনগণকে নেতৃত্ব দেয় নেতৃবৃন্দ সুতরাং এই নেতৃত্বের একটা ভূমিকা আছে জনগণের একটা ভূমিকা আছে তাই নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয় আমি আশা করি আমাদের আজকের আলোচনা থেকে আপনারা এই জনগণ এবং নেতৃত্বের যে ভূমিকা এটি কেমন অপরিহার্য সেটা কার কী অবস্থান সেটা আপনারা ভালো করে বুঝে নিতে পেরেছেন আজ তাহলে এখানেই রাখি আগামীতে কোনো একটি বিষয় নিয়ে আবার আমাদের দেখা হবে ধন্যবাদ ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন